Bonjour Dans la série « Trouver l'erreur », je vais te présenter aujourd'hui un bien étrange calcul. C'est plutôt une série, une série de calculs, où il s'agit d'effectuer 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et on continue ainsi en alternant à chaque fois avec les signes plus et moins. Bon, c'est assez facile. Hein. Si on les regroupe deux par deux, 1 moins 1, bah, ça fait 0. 1 moins 1, bah, ça fait 0. 1 moins 1, bah, ça fait 0, autrement dit, j'ai qu'une somme de 0, le résultat sera donc 0. Alors ça, c'est une façon de voir. J'ai recopié mon calcul ici, et ce que je vais faire, je vais juste rajouter un terme, donc après moins 1, c'est plus 1, et puis on continue ainsi, égal. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais les regrouper deux par deux, sauf que je vais partir de moins 1 ici. Moins 1 plus 1, bah ça donne 0. Moins 1 plus 1, bien ça donne 0. Moins 1 plus 1, bien ça donne 0. Finalement, j'ai qu'une somme de 0, mais avec ici 1. Donc j'ai 1 plus 0. Donc le total fait 1. Bon, là on est d'accord, il y a un souci. Un même calcul ne peut pas donner 0 et 1 à la fois. Alors, on pourrait dire que ça pourrait donner quelque chose de médian entre 0 et 1, c'est-à-dire la moyenne de 0 et 1. Bon, on peut effectuer le calcul, juste pour se faire plaisir. Hein. 0 plus 1 divisé par 2, ça fait donc 0,5. Donc, on pourrait penser finalement que le résultat serait entre les deux, et ça serait 0,5. Eh bien, prouvons-le Voilà, j'ai donc recopié une troisième fois ma série de calculs avec donc plus 1 et moins 1 qui s'alternent, et on va lui donner un petit nom, on va l'appeler x. L'objectif, c'est donc de prouver que x est égal à 0,5. Bon, on va commencer euh, déjà par recopier le 1, le premier terme, et pour le reste, je vais mettre un moins en facteur. Alors, ça va faire que euh, tout ce qui est ici va changer de signe, donc moins 1 devient plus 1, plus 1 devient moins 1, moins 1 devient plus 1, plus 1 devient moins 1, et on continue de cette façon-là. Et là, qu'est-ce qu'on constate Eh bien, on retrouve notre fameuse série avec les 1 et les moins 1 qui s'alternent. Donc, en fin de compte, ici, j'ai x. Finalement, j'ai x qui est égal à 1 moins x. Bon, bah, c'est sympa, ça, parce que maintenant, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette petite équation très facile pour trouver la valeur de x. Bien, bah, on y va. Je balance le x de l'autre côté. Ça me fait x plus x, soit 2x. 2x égale à 1, soit x égale à 1 demi, 1 demi, c'est bien 0,5. Et bien voilà, on avait raison tout à l'heure de penser que notre série de calcul est égale à la moyenne des deux résultats d'avant, soit 0,5. Pourtant, tu es d'accord que le résultat ne peut pas être 0,5, ni 0, ni même 1. Alors, où est l'erreur <musique>